friends in any classroom any laboratory any workshop every teacher wants better results isn't it every teacher wants better performance of his or her students towards the attainment of classroom objective because every teacher he enters the classroom with certain set of objectives that after the topic is over uh, his or her student will be able to do this 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 okay now the question is how the teacher is going to attain those goals obviously you would say that uh, the students must have the ability to do their work if efficiently when i say ability it, uh, ability may include knowledge and uh, to some extent the skill component knowledge means what does someone need to know in order to do a job and skill is what does someone need to be able to do now again another question does that suffice can the ability or training of students alone bring good results or good performance certainly not so uh, you see in order to have better performance in any classroom any laboratory any workshop the students should have the willingness or eagerness to exert high level of effort in addition to their ability for doing the work now a problem before the teacher how to have uh, his trained and able students who are encouraged who are impelled towards classroom activities this is precisely what we mean by challenge of motivation that is what motivates students and how uh, students can be motivated and uh, we have often uh, heard teacher asking one typical question every day uh, they discuss what can we do to motivate students to learn uh, the question is straightforward but there is no simple answer because the typical procedures that the teachers employ for motivating their students are very often indirect friends many teachers many professors they are trying to force students to learn and to develop an interest in the topic but they do not do anything to get or retain the attention of students professors typically do very little to motivate students to learn and most teachers realize that motivation is important but many teachers insist that it is not possible to motivate students let me uh, tell you that a uh, lot of literature is available and uh, the literature or the research indicates that students learn more there are fewer classroom problems and teachers feel better about their teaching when students are quite motivated to learn and they learn at or they are near their you see intellectual capacities on the other hand poorly motivated students are likely to be learning well below their potentialities uh so in this particular session we will be uh, uh you see sharing with you about the techniques of motivating students now uh, firstly the question is how do you motivate students who are unmotivated so often we think why does this student not do anything why he or she is not motivated why is this student you see lazy what i am doing wrong is what i am teaching boring how can i motivate students we come across these uh, variety of uh, you see student related behavior uh, some students attend classes regularly some pay attention to activities organized in the classroom some find studies interesting and absorbing and some find studies totally boring 
and are unable to concentrate likewise some student excel in studies or one subject or in a particular subject while others are just average or below average definitely you will agree with me that one of the factors that explain these wide differences in student behavior and performance is motivation so a teacher uh, is faced with the question of how to motivate students uh, for learning now think about a highly motivated student can you uh, identify the signs of a motivated student definitely you will find uh, his or her face uh, smiling at that uh, 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 in the classroom he or she takes initiative he or she is independent okay he or she is proactive he or she uh, likes to do some challenging work not uh, he is not happy with the uh, you see uh, with the uh, 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 average kind of activity now how these signs would change if this student is first generation college student you know about first generation college student that is uske ghar mein koi bhi jo hai person college mein enter nahi kiya aur aapka bachcha jo hai wo pehli baar ja raha hai college mein he is nervous he is uh, you see uh, uh, he is uh, 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 उसको थोड़ा सा डर लगता है कि भाई मेरे को कैसा फील होगा वहां पर एट दिस मोमेंट टीचर इज रिक्वायर्ड टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स हु आर एंटरिंग द कॉलेज इन फर्स्ट ईयर अ पर्सन और स्टूडेंट हु इज ट्राइंग टू सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली एंड इमोशनली नेचुरली हिज और हर मोटिवेशन लेवल विल बी लो or he or she is coping with a mental uh, disorder now you see uh, what are you looking at in this picture one lady is trying to make horse drink water so you can lead a horse to water but you cannot make him drink but you can make a horse want to drink by giving it plenty of salt first so the same line of reasoning can be applied to student learning in the classroom you cannot force your student to learn but you can make them want to learn by salting your teaching with techniques for creating student interest salting chatpata banana me jaise main aapke samne Uh, से एक चिप्स uh, का पैकेट बोलू इमीडिएटली आपके मुंह में पानी आएगा ना तो हमें अपनी टीचिंग को चटपटा बनाना है उसमें वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस देने हैं ये नहीं कि मैं लेक्चर स्टैंड पे खड़ा हूँ और अपने नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ और स्टूडेंट के साथ मेरा आई कॉन्टेक्ट मिसिंग है ओके okay? क्योंकि तो जब स्टूडेंट्स जो है दे एंटर द्लास दे they want to know why they are sitting in the classroom so the why part must be communicated to the student before the session uh, uh, starts so then you need to uh, involve their participation you need to uh, use a variety of uh, you need to provide variety of experiences maybe uh, you have brought some ppt you have uh, uh, you see identified two or three videos available on youtube you are providing them some link okay so that will motivate the student because wo classroom mein jo abstract information hai usko absorb karne ke liye nahi baithe to un usse jo abstract knowledge hai ya information hai it has to be concretized that is when you are explaining the concept you need to relate with examples uh, either from their daily life or from word of work to so jab association establish hogi then it will lead to meaningful learning otherwise it will lead to only rote memorization so a teacher who is attempting to teach 
without first inspiring the student to learn i will say he or she is simply hammering on cold iron so uh, while it is true that some motivation is internal there are many techniques teacher can use to get students to learn and a master teacher or an effective teacher will know these techniques and definitely or he or she will employ them so motivation is concerned with i would say why of behavior the reason behind people putting in effort it it is what it um, what makes student put real effort and energy into what they do i think it is the process which leads the individual to attempt to satisfy uh, with uh, you see need actually uh, it means getting people to do willingly and well those things which have to be done this term you see uh, was uh, originally derived from the latin word movere m o v e r e means to move it means taking all the students together to reach the goal effectively the term motivation refers to motives in action what is motive something that makes a person act in a particular way so psychologist they tend to use the term motive in different ways depending upon their theoretical biases and orientation so motives can be defined as uh what is reflected in man's mind and stimulates him to activity directing the activity towards the satisfaction of a certain need is called the motive of the activity and uh, these indicate that motivation is uh, you see considered to be an entity that definitely impels one one to action for a particular type of uh, friends motivations are uh, expressions of a person needs and the strength of motive the pattern of motive influence a person's perception of thoughts actions words and the motivated behavior is always a goal directed behavior and uh, the strength of motive tends to decrease if it is either satisfied or blocked from satisfaction so in order to motivate individuals to work for the goals of the classroom the teacher has to first identify the motives now motivation you see begins with the need that exists within us all and if these needs are not satisfied we establish a goal or number of goals okay consciously or uh, unconsciously and take action to achieve that goal so if a person uh, is uh, uh, let me give you one example if a person is uh, you see hungry or thirsty he or she will not be able to concentrate on anything else unless that need for food or uh, you see uh, water is met to some extent nahi hoga na so motivation begins with need that exists within us all if the need is not fulfilled it causes tension it may be physiological or psychological tension and then uh, it causes the individual to plan, prepare a uh, Uh, action plan purpose is to achieve the goal which will help him satisfy his need so that will uh, provide him relief ab ye zaruri nahi hai ki aapne ek plan of action banaya and you get the relief 
तो इसका मतलब क्या हुआ हमें हमेशा ऑल्टरनेटिव भी आइडेंटिफाई करने चाहिए कि अगर मेरा ए, ये ऑल्टरनेटिव फुलफिल नहीं होता ऑल्टरनेटिव जो है वो आई आई वॉन्ट आई आई एम नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग द गोल तो देर शुड बी तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो नहीं आनी चाहिए सो ऑलवेज प्लान फॉर वेरियस ऑल्टरनेटिव ये भी आपको डॉक्टर मंजुला ने बताया होगा दैट देर आर टू काइंड ऑफ मोटिवेशन वन इज एक्सेंसिंग मोटिवेशन uh this is uh, uh the need to complete a task or perform an activity for the sake of a reward privilege or externally derived satisfaction for example uh at home if father says that uh, uh i'll give you uh you see a bike if you get all a's <coughs> so it is something which is administered by some external agent so in a uh, home father mother elder brother sister they are the external agent in the classroom teacher is the external agent uh, on listening to a correct answer uh, to a question if the teacher says ramesh ji you are wonderful you have said very rightly now you see maine ek to bola ramesh ji और साथ में मैंने उसके आंसर को री किया वंडरफुल यू हैव सेड वेरी राइटली यू सी मैंने इसमें एक और टेक्निक ऑफ मोटिवेशन जो है वो शामिल किया है वो है कॉलिंग द स्टूडेंट्स बाय देयर नेम तो ये जो है जैसे आज आपने रोल कॉल बाय नेम लिया यू विल बी एबल टू रिटेन द नेम्स ऑफ टू थ्री स्टूडेंट्स कल फिर लिया सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दी क्लास so call them by their name because a person name is to him or her the most important and most sweetest sound main to ye bhi kahunga ki aap apne colleague ko bhi jo hai wo naam leke bulaiye arvind ji aap kaise ho okay so always uh, virul ji how are you you are not uh, present yesterday sab theek thak hai तो इतना ही कहना जो है वो मोरल बूस्ट करता है तो आप जो है अपने स्टूडेंट के नाम को याद करिए सो पुट इन सम एफर्ट एंड ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ योर स्टूडेंट्स सो दिस वन इट इज नॉट इनहेरेंट ये मैंने बोला इट इज इधर इम्पोज ऑन द टास्क और द स्टूडेंट बाय ए टीचर और सम एक्सटर्नल एजेंट and this is when you are motivated by external factors that are governed or controlled by others for example by praise dekhi praise jo hai appreciation jo hai is a simple technique uh the more you provide appreciation the more you can keep your students in your in the palm of your hand okay to smile kijiye classroom mein ja kar jaise hi enter karte hain जो क्लास के पहले वाली जो टेंशन है वरीज है उनको खत्म कर दीजिए एंटर द क्लास रूम विद एन एटीट्यूड दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय माय स्टूडेंट्स तो आपके फेस से एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सो स्टूडेंट लर्निंग इज यूजली बेस्ड अपॉन एक्सटेंसिंग मोटिवेशन ऑल दो देर विल बी सम इंट्रेंसिंग मोटिवेशन इन्वॉल्व इफ यू एंजॉय आस्पेक्ट ऑफ वर्ड यू डू दिकेंड वन इज इंट्रेंसिंग मोटिवेशन this is uh, something that has been internalized and is the derive to do things for their own sake or self reward so students who aim for personal satisfaction from reading a book or who desire to learn about some uh, say science topic he or she is intrinsically motivated this is when you are motivated by your internal factors to meet your own personal needs bahut sari hobbies jaise kal bhi baat hui thi se aapne kis kis ne likha ki i read motivational stories hain aap kisi ne likha ki yoga and meditation karte hain this is not for showing to others this you do carry out 
for your own satisfaction for your own happiness for example say working on some mathematical feeling of happiness that working on some mathematical problem produces or feeling of pride that learning to spell some word correctly causes okay to aapko khud ko satisfaction hoti you feel very happy yes i have done it i have said it so let us uh, have uh, three approaches to motivation one is the behavioral approach you see motivation can be regarded as a function of overcoming student resistance to learning okay main theories nahi discuss karunga theories already dr manjula sulariya ne cover kar li hai main just brief mein approach bataunga pehli approach hai behavioral approach that emphasizes the reinforcement of desired behavior through external motivators okay jaise aapne shabashi de diya या आपने थ्री स्टार दे दिया या उसकी बहुत अच्छी असाइनमेंट है यू हैव सर्कुलेटेड अमंग ऑल दी स्टूडेंट्स यहाँ से आ, मुझे कुछ टीचर ने बताया कि भाई हम सरप्राइज टेस्ट करते हैं तो जो बच्चा जो है वो आ, अच्छा सा रिस्पॉन्ड करता है तो उसको मेरे पास कई सारी स्पेसिमन बुक्स पड़ी है मैं उसको दे देता हूँ ओके और वो मैं जो है वो वीक स्टूडेंट को जो जो फाइनेंशली भी वीक है मैं पर्टिकुलरली ध्यान रखता हूं कि उस बच्चे को भी मोटिवेट किया जाए कई बार क्या होता है वी आज क्वेश्चन तो जनरली जो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं दे रेज देर हैंड्स ताकि उनको जो है वो अप्रिसिएशन मिले नो no! आपने एक बार दे दिया जो बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया आप उससे भी सवाल पूछिए इनिशियली ही मे हैजिटेट टू आंसर द क्वेश्चन बट नोइंग that he or she has not understood the question what you can do is you can break down that question into one or two or three small small question the idea is to provide him or her some hint aur agar maan lijiye uska answer proper shape mein nahi hai but the meaning uh, looks to be correct then you can say that you have said very rightly that that ke baad aap uske answer ko प्रॉपर लैंग्वेज में या प्रॉपर शेप में प्रेजेंट कर दीजिए कोई कई बार बच्चा हेजिटेट करता है कि मैं जो है आंसर बोलूंगा तो मेरे दूसरे फेलो फ्रेंड दे विल लाफ एट मी ओके नो 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 आपने सबको लेना है सबका मोरल बूस्ट करना है नाउ फॉर दिस यू सी यूज मॉडरेशन डू नॉट ओवर डू इट दिस बिहेवियर you see a uh, perspective on motivation helps explain why students prefer particular subject they spend some time on assignment according to the behavioral perspectives there is something in the environment that reinforces these behaviors or these behaviors help the student avoid <coughs> sorry some punishment so once to determine which events are reinforcing and which events are punishing you can utilize these events for motivating your students so jaise maine bola use moderation when administering extrinsic motivation do not overdo it because some students may feel that you are trying to manipulate them additionally in order to earn the reinforcement uh, 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 additionally uh, the students may only engage themselves in the desired behavior only to obtain reinforcement without you see understanding its long term benefit jaise main udharan deta hu ghar mein aapne observe kiya hoga sham ko mother evening mein बच्चे को एक गिलास दूध का देती है पीने के लिए बच्चा जो है ही डजन लाइक ड्रिंकिंग मिल्क देन वट मदर डज शी पुट सम बॉर्नविटा और माल्टोवा और आज मैंने इसमें चॉकलेट डाल दिया ही फील्स वेरी हैप्पी वो पी लेता है कल आप कोई और उसको बताते हो कि भी आप दूध पी लीजिए इवनिंग विल गो टू मार्केट एंड यू विल गेट सॉफ्ट टी राइट 
तो वो बच्चा जो है उस री को ऑप्टेन करने के लिए ही ड्रिंक्स मिल्क बिकॉज यू हैव नॉट टोल्ड हिम और हर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ टेकिंग मिल्क तो इवनिंग में आप मार्केट जाते हैं बच्चे का ध्यान उधर ही होता है कि भाई माँ जो है वो सॉफ्ट ही लेके देगी वो उस शॉप के पास से भी निकल जाते हैं तो मामा आपने कहा था सॉफ्ट ही तो माँ दो थप्पड़ लगाती है दांत खराब हो जाएंगे गला खराब हो जाएगा ये वो तो बच्चा भी पता है कि भाई अब माँ ने तो कहा था अब मना कर रही है तो वो जमीन पे लिट जाता है चिल्लाता है टू गेन दी अटेंशन ऑफ पासर बाइज सो so, मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप हमेशा एक्सटर्नल री देते रहेंगे द स्टूडेंट विल बी ओनली डिपेंडेंट अपॉन दैट इनिशियली आप एक्सटर्नल री दीजिए धीरे धीरे उसका जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो इंटेंसिटी है वो कम कर दीजिए लेट दम मोटिवेट इंट्रेंसिकली इसी तरह क्लास में जैसे मैं एंटर हो गया When I enter the classroom, I enter with one remark. Today, my topic is this. Today, I am going to talk to you about inertia. Today, I will discuss. The student' ka reaction kya hoga, sir? This is your headache. Please go and break your head. So, आपने topic तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस लिए पढ़ना है. मैं एक उदाहरण देता हूँ. छोटी क्लास का सिक्स क्लास के स्टूडेंट का टॉपिक है फिफ्थ क्लास के हाउ डू यू गेट आइस फ्रॉम वाटर सिंपल आंसर भी फ्रिज में रखेंगे रेफ्रिजरेटर में इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस एंड हाउ डू यू गेट वाटर फ्रॉम आइस अगेन बाय हीटिंग और बाय कीपिंग इट आउट तो इट विल कन्वर्ट गुड हाउ डू यू गेट कर्ड फ्रॉम मिल्क सर उसमें थोड़ा सा दही डालेंगे एंड यू विल कीप इट फॉर सम टाइम इट विल गेट कन्वर्ट गुड गुड वंडरफुल एंड हाउ डू यू गेट मिल्क फ्रॉम कर्ड अगेन सर ये नहीं हो सकता नाउ योर क्वेश्चन इज पानी का बर्फ बनना और बर्फ का फिर से पानी बन जाना लेकिन दूध का दही तो बनना दही से दोबारा दूध ना बनना ऐसा क्यों होता है नाउ एवरीबॉडी इज क्यूरियस एंगजाइटी इज हाई नाउ यू से that these are due to physical and chemical changes taking place in the matter so today in this session we will learn never say i will teach kyunki aaj ke context mein sab bachcho ke paas mobile phone hai google hai aur jaise hi aapne kuch bola wo bachcha jo hai confirm karta hai aur aapko bhi contribute karta hai ki bhai yes sir isme ye cheez bhi hai it means i am also learning along to mujhe ab puri hope hai कि अब आप नेक्स्ट टाइम क्लास में जाएंगे तो आपका जो लेक्चर का इंट्रोडक्शन है वो बैकग्राउंड uh, से आएगा यू विल नॉट स्टार्ट योर लेक्चर विद विद द रिमार्क माय टॉपिक इज दिस टुडे आई विल डिस्कस टुडे आई विल से तो जब आपने अनाउंस कर दिया दैट टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज गो टू बोर्ड एंड राइट Uh, the topic on the board and then on the left hand side give them an overview you first of all we'll study the concept of physical change chemical change then differences then applications okay uh, simple maine aapko ek bataya so use moderation do not overdo it now you see behavior modification involves three components this is the behavioral aspect one is stimulus stimulus could be anything any object any event any person that leads to a response theek hai na aap you see uh, uh, in the classroom there are many stimuli uh, the teacher himself will act as a stimulus board hai fan hai tube light hai uh, uh, table chair duster pc you are looking at so many things and you are forming some response Uh, towards individual stimulus. So response क्या है? It is a unit of behavior that follows the particular stimulus. And what is reinforcement? Reinforcement is the consequence of the response. अगर उसको शाबाशी मिलती है, he or she would like to repeat that behavior. So if a particular stimulus response pair 
is accompanied by a desirable consequence then it will be more likely that the stimulus involved will prompt the same response in future so there are four techniques which can be employed for modifying the behavior of the learner main jab behavior modification bolta hu behavior modification kya hota hai behavior modification is called as learning dekhiye na is topic को लर्न करने से पहले आपके पास लिटिल बिट इंफॉर्मेशन थी अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन काइंड ऑफ मोटिवेशन लेकिन जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा यू विल फाइंड अ चेंज इन योर ओन बिहेवियर बिकॉज ऑफ रिसीविंग मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर टीचर सो चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड एज लर्निंग तो चार टेक्निक्स हैं जो कि बिहेवियर uh, को चेंज करने के लिए यूज की जा सकती है सो आई स्टार्ट विद द पॉजिटिव वन a consequence that encourages the repetition of a given behavior is said to be positively reinforced aapke answer a question ka answer dene ke baad yani student ne answer badhiya diya aur uske baad usko appreciate kiya jaye kai bar kya hota teacher forgets about it answer mil gaya he doesn't care about giving feedback so bachcha jo hai जो कैंडिडेट है जो स्टूडेंट है कहेगा यार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया टीचर हैव एनी डी टू से वेरी गुड सो प्लीज 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 टेल हिम यस यू हैव सेड वेरी राइटली यार देयर इज सम वन पार्ट इज ओके बट द कंप्लीट आंसर इज नॉट ओके सो गिव हिम और हर दीडबैक सो पॉजिटिव री इनफोर्सर सेकेंड इज अवॉइड इज लर्निंग इसको हम नेगेटिव री एनफोर्समेंट भी बोलते हैं दैट इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल टू इम्प्रूव अपॉन हिज और हर बिहेवियर यू सी अवॉइडेंस लर्निंग टेक्स प्लेस वेन वी लर्न टू अवॉइड अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस यू सी दैट यू लर्न टू ड्राइव केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्रिटिकल यानी क्रिटिसाइज करना उसके रिस्पांस को ना कि उसके बिहेवियर को यानी उसके इंडिविजुअलिटी को जैसे फॉर एग्जांपल आप असाइनमेंट देते हैं एंड वन स्टूडेंट इज ऑलवेज प्रिपेयरिंग वंडरफुल असाइनमेंट लेकिन इस बार असाइनमेंट में कुछ शॉर्टकमिंग्स uh, हैं तो आप उसको बुलाते हैं रमेश जी you have been submitting very good assignment in the past but this time your assignment contains number of spelling errors so aapne uski assignment ko criticize kiya okay to ab wo jo individual ko ek opportunity mili that now before submitting the next assignment he will incorporate spell check the purpose is to avoid future criticism तो आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज डोंट अटैक द इंडिविजुअल जैसे मैं बोलता हूँ रमेश दिस वर्क इज टिपिकल ऑफ यू शॉर्ट ऑन फैक्ट्स एंड बैडली प्रेजेंटेड मतलब जैसी तुम्हारी शक्ल वैसा काम करके लेके आया वेरी पुअर तो इस तरह का रिमार्क जो है कोई भी बच्चा पसंद नहीं करेगा सो ये जो पहली दो टेक्निक है पॉजिटिव री एनफोर्सर्स एंड अवॉइड लर्निंग दीज कैन बी यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर now coming to the third one extinction this involves giving no positive reinforcement or withdrawing already given positive reinforcement as a result of his or her undesirable behavior extinction kuch der ignore karna jaise for example classroom mein one student is uh, Uh, making uh, unwanted noise by opening a uh, pen closing it okay to aapne usko dekha hai but he is not uh, matlab correcting himself to ab kya karte ho aap uski peet uski taraf peet karke khade ho jaate and you are facing other students it means aapne ignore kiya kuch second ke liye agar fir bhi nahi manta theek hai then you can call you can tell him to meet you uh, after the class उस समय पनिशमेंट देनी है पनिशमेंट जो है वो आपने प्राइवेट में देनी है एप्रिसिएशन जो है वो सबके सामने देनी है लेकिन पनिशमेंट भी जब आप देते हैं तो पहले इतना 
सीवियर पनिशमेंट मत दीजिए आप सिर्फ इतना पूछिए कि बेटे मैं जब पढ़ा रहा था आपको क्या चीज इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी कौन सी चीज मेरी टीचिंग में ठीक नहीं थी आप क्या चाहते थे मैं उसको अगली बार तो इसका मतलब मैंने खुद फीडबैक ली क्योंकि तो मैंने उसका टेंशन गेन नहीं किया क्लासरूम में इसका मतलब मेरी टीचिंग में कोई फ्लॉ रह गया होगा तो मुझे इसको पॉजिटिव वे में सो ये जो लेटर टू टेक्निक है दिस कैन बी यूज टू डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर नो कमिंग टू दी कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कॉग्नेटिव इंटरप्रटेशन ऑफ मोटिवेशन एम्फेसाइज एज ए सेट इंटरेस्टिंग मोटिवेशन एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन यू सी लीड द स्टूडेंट to engage in the uh, behavior because of the inherent value of doing so so this uh, is uh, uh, considered to be a state forcing the individual to do something to learn something for his own satisfaction or for broadening his or her own mental horizon so feeling of satisfaction that working on some mathematical problem producers aap kisi ko dikhane ke liye nahi kar rahe ho you feel very happy jab aapne wo assignment complete kar diya you succeeded in that okay so students you see who have strong intrinsic motivational orientation they are likely to prefer challenging work rather than easy going work and they find incentive to work for their own satisfaction rather than you see working to please their teacher or achieve good results they are also prepared to attempt solution to problem on their own rather than depending on the teacher for the help and the guidance okay so they are independent the third approach is the humanistic approach uh, you see uh, when a person is actually motivated i will say he or she is in a state of tension and he or she is ready to undertake a particular course of action which is consistent with his or her feelings and motivation in effect involves fulfilling a set of needs which abraham maslow has classified into a five fold hierarchy and uh, uh, many uh, participating teachers are from uh, you see management discipline they are already aware about uh, the um, abraham maslow's uh, you see uh, this one so he developed the hierarchy of needs that he believed represented motivational factors throughout the long throughout the lifetime so the needs are categorized as deficiency needs and the growth needs deficiency needs include you see need for food need for safety need for love and affection they are no longer motivator once they are satisfied growth needs are motivators once you see lower level needs are uh, you see uh, lead uh, 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 <coughs> that the growth needs are met the more motivated a person becomes to learn and to grow so physiological need include the need for food water fresh air entertainment need for sleep essential for survival so those who are hungry those who are thirsty or in need of a uh, some break will be motivated to fulfill those needs rather than spend energy on learning isliye time table bhi aisa banaye ki ek lecture ke baad dusra lecture jo hai kisi aur room mein ho to ki unki bachon ki movement ho ya 10 minute ka break ho taki they can go for uh, water or they can take tea koi kai bachche subah subah itna long distance cover karke aate hain without uh, taking breakfast physiological needs then comes safety need students need uh, security protection and stability that is need for 
protection against danger and the deprivation of physiological needs so they need uh, emotional security safe working environment up classroom mein aapne ya lab mein aapne bade sare poster laga diye for safety but when you are performing some experiment or demonstrating experiment you have not uh, uh, considered the safety measures like uh, aapne lab coat nahi dala to student bhi nahi dal ke aaye right so agar main demonstration de kar raha hu for safety measure to student will also follow me. then comes the social need students need to feel accepted receive affection and be part of a group so can you provide some uh, group work team work so ye is tarah se ye need fulfill ho sakti hai then comes self esteem need people need to be recognized and appreciated aapne jab kaha ramesh ji you have said very rightly uski self esteem need jo hai wo satisfy hogi he feels very happy ki teacher ne mere question ko appreciate kiya sab bachon ke samne to ab aapne maine pehle bhi bola tha you will not appreciate only one or two students sitting in the classroom and you are always asking those one or two students to answer question आपकी ड्यूटी बनती है जो दूसरे बच्चों ने हाथ नहीं खड़े किए उनको भी खड़े करेंगे और उनको हो सकता है क्वेश्चन नहीं समझ आया तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे द आइडिया इज टू बूस्ट हिज और हर मोर देन नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दैट इज द नीड टू डेवेलप पोटेंशियलिटीज एंड स्किल्स टू बिकम what one believes one is capable of becoming that is the tendency for the individual to become in actuality what he or she is potentially aur jinki ye need fulfill ho gayi wo ya to sports person ban gaye musician ban gaye okay agar main aapse puchu ki jab aap 11th mein 12th mein the to aapki kya need thi aap mein se kitne log teaching profession mein aana chahte the आई थिंक गिने चुने पांच सात लोगों के हाथ खड़े खड़े होंगे इवन आई वॉज नॉट रेडी टू ज्वाइन टीचिंग प्रोफेशन सो ऑल ऑफ टीचिंग प्रोफेशन बाई फोर्स नॉट बाई यू सी सो इसका मतलब कि हमारी वो नीड फुलफिल नहीं हुई न क्वेश्चन इज कैन वी एवर फुली एक्चुअलाइज i think the answer lies in the individual people different individual actualize at different levels ab ek vyakti hai he says ki i am satisfied on obtaining a degree from a local college dusra kehta i am satisfied ki main polytechnic mein lag gaya nahi ye kehta nahi main masters karunga main phd karunga i don't want to be here ye theek hai meri entering point hai lekin i want to be in some nit or iit iske liye main ye ye effort karunga to ek plan of action wo banata hai maybe 2 3 years ka long term plan hai 5 years ka long term plan hai wo banata hai so ye jo theory hai ye kehti thi ki once the lower level need is met only the need in the hierarchy gets activated lekin ye theory fail ho gayi society mein you will find many people who have uh, 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 unki jo self actualization need hai wo fulfill ho gayi but unki lower level need yani ghar ka ghar खाना पीना वो नहीं है लेकिन इस थ्योरी ने और थ्योरीज को एक प्लेटफॉर्म दिया नो आई हैव आस्ट मेनी टीचर्स रिगार्डिंग व्हाट आर दी मोटिवेटिंग फैक्टर्स व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट मोटिवेटेड सो दे हैव पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स आई थिंक यू विल एग्री विद मी दैट इज अनफेयर क्रिटिसिजम नेगेटिव सेल्फ टॉक दिस इज the demotivating factor or when you are humiliating one student in front of other students so public humiliation or <coughs> kyunki ye jo bachcha hai mere colleague ka bachcha hai to maine usko jo hai wo perform bhi nahi usne kiya i am rewarding him okay because main apne friend ko jo hai naraz nahi karna chahta wagaira wagaira fear of failure bachcha jo hai wo attempt nahi karta ye lagta ki bhi he will be uh, Uh, failure और 
success every time he or she uh, gets successful so which leads to complacence so iska matlab planning bhi chahiye jaise for example maine ye lecture pata nahi hazaron baar liya hoga apne 35 years ke tenure mein lekin even mujhe kal raat ko padhane se pehle yani aaj mujhe padhane se raat ko main half an hour se 1 hour tak maine spend kiya ki kaun si main nayi information isme de sakta hu so you have to plan कि पहले क्या पढ़ाएंगे फिर क्या पढ़ाएंगे सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट लैक ऑफ डायरेक्शन और लैक ऑफ मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स अब देखिए आपने स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया व्हाट आर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और नाउ ऑन लुकिंग एट दिस क्वेश्चन डिफरेंट स्टूडेंट दे विल इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन डिफरेंटली वन स्टूडेंट थिंग्स ओके आई give the statement of all the three laws dusra kehta no no i'll explain each of the three laws with one example ek bachcha do do example deta hai you see when it comes to uh, you see limiting the scope of the topic to be discussed everybody applies his or her own mind kyunki examination hall mein sab bachchon ko bahut kuch aata hai now lekin ab kya hoga जिस बच्चे ने दो दो एग्जाम्पल के साथ न्यूटन के तीनों लॉज को एक्सप्लेन किया ही और शी विल गेट फुल मार्क्स बाकियों के कट गए अब एक बच्चा जो है वो हिम्मत करके टीचर के पास जाता है कि सर मेरे नंबर आपने काट दिए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी व्हाट आर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वो मैंने दे दिए आप बोलते कि नहीं आपने एग्जाम्पल नहीं बताए तो स्टूडेंट कहता है सर आपने कौन सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इंडिकेट किया था तो इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे बननी चाहिए describe each of three newton's laws of motion with one example each now the scope is known to everybody ab isse zyada koi likhta hai ya kam likhta hai wo accordingly uh, uh, teacher jo hai wo uski marking karega jab aapne bola <coughs> ki explain the working principle of carburetor of an ic engine ek bachche ne sketch banaya dusre ne nahi banaya to kyon nahi question ho explain with a neat sketch the working principle of carburetor of an ic engine state as a unit for you have to be very specific you have to give clear cut direction okay so student who are demotivated hota hai low self esteem hai lack of priorities hai politics hai unfair treatment hai standards jo hai wo aapne student ko communicate nahi kiye ki aap kis tarah ka work jo hai unse chahte hain wagaira wagaira these are certain method. now how do you make motivate your students are all student motivated in the same way what is the teacher's role in student motivation how motivation can be sustained is motivation student really necessary so now uh, techniques of motivating student so before i describe techniques of motivating student let me you see uh, stop here and uh, uh, um, uh, make this session ओपन फॉर ऑल ऑफ यू ना अभी आपके पास मैंने देखा जो मैंने इंट्रोडक्शन लिया था मैनी ऑफ यू हैव मोर देन टेन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस तो अभी तक आपने कौन कौन से जो टेक्निक्स हैं अपने क्लास रूम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यूज की हैं प्लीज शेयर विद ऑल ऑफ अस Yes, sir. Uh, I motivate my students by giving examples of other students who have achieved something good in their lives. So they really, it is really inspiring for them. And from uh, I used to uh, give them some examples of my, uh, like I have done my PhD. So what what problems I have faced? What type of uh, uh, how how do you tackle the problems? So the students inspire a lot by uh, by hearing the success stories of various uh, uh, other st uh, students and other uh, experts. So by listening the success stories and the, uh, and I involve themselves in my research work also. So uh, with this they get motivated and they start preparing for higher educations and uh, they listen to uh, to the class very carefully. some group discussions are there and we give the seminars also to the students madam pg aapne bahut acha bola ki aapne ek do bar to bata diye jo acche student hain ya acche jo log hain 
उनकी स्टोरी सुना दी या आपने अपना एग्जांपल दे दिया लेकिन इसके अलावा और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे वो मोटिवेटेड रहेगा लाइक ग्रुप डिस्कशंस आर देयर इन द इसका मतलब कि आप वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं नॉट ओनली यू आर यूजिंग लेक्चर मोड तो आप ग्रुप से सेशन भी करते हैं या वी कॉल द वी कॉल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज आल्सो टू शेयर देयर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंसेस विद आवर स्टूडेंट्स हां जी और वी ऑर्गेनाइज द सेमिनार्स पहले तो ये है दैट इंश्योर दैट स्टूडेंट्स बेसिक नीड्स आर मेट दिस मींस you need to encourage your students to uh, come in the classroom after uh, taking meals wearing appropriate clothing and maintaining a uh, physically safe environment including there should be uh, for, proper furniture hona chahiye fans hone chahiye proper air honi chahiye and helping all students feel part of group so you can provide a congenial teaching learning environment in the classroom the teacher can play an important role uh, in this context maine ek bola congenial climate ka matlab kya hai ki it should be conducive it should be non threatening purpose is to encourage students to discuss free among themselves and with teacher so students in the anxiety free environment jaise maan lijiye आपने फ्रीडम दे दी कि भी जैसे ही क्वेश्चन कोई आपको नहीं समझ आता यू कैन रेज योर हैंड यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ओके कई बार क्या होता है कई टीचर पहले से ही डरा देते हैं कि अगर आपने क्लासरूम में कोई क्वेश्चन पूछा मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा मतलब एक बहुत ही एंगजाइटी वाला बच्चों में कई बार क्यूरसिटी होती है यार ये क्यों चीज सर ने बोली है तो वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो दिस वन देन uh create an ad- atmosphere that is uh, open and positive okay ye maine bola smile at them when you enter the class enter uh, uh, with your smiling face and uh, smile uh, is an inexpensive way to improve your looks and specify clearly to your students what to learn so for them you need to set smart goals <coughs> iska matlab kya hua आपका जो गोल है वो लर्निंग आउटकम हम बोलते हैं ना आजकल अक्रेडिटेशन के लिए लर्निंग आउटकम के ऊपर देते हैं फोकस कि ये कोर्स आउटकम है ये टॉपिक आउटकम है तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए स्पेसिफाइड जैसे मैंने बोला आफ्टर द टॉपिक इज ओवर द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एक्सप्लेन डिस्क्राइबरेट तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा दैट ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आपको ऑफिस से और मैंने सवाल पूछा और स्पेसिफाइड जो होता है वो मेजरेबल होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं कंप्यूटर है उसमें और कई बार आप प्रोजेक्ट बच्चों को तो गोल सेटिंग उनके साथ बैठकर और कुछ स्टूडेंट्स सी दे आर हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड सम स्टूडेंट्स आर ओरिएंटेड सम स्टूडेंट्स आर सोशल ओरिएंटेड तो आपको कॉलेज के कितने सारे टास्क हैं यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ योर स्टूडेंट्स and you can uh, you see assign task accordingly to fulfill uh, the different needs of the students provide varied learning activities experiences to so purpose hai to ki student ka interest create karna hai unme individual differences hai you can vary method jaise for example aap kya flipped classroom use kar sakte hain have you heard about flipped classroom koi ek koi batayenge flipped classroom kya hoti hai अभी आ, इस इस आ, प्रोग्राम में मेरे कुलीग ने मिसेस अमनदीप कौर ने आपको एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज शेयर करी थी क्या वो हम क्लासरूम में एम्प्लॉय नहीं कर सकते पढ़ाते हुए तो जिससे स्टूडेंट विल बिकम एक्टिव फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है इट इज ए रिवर्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है वी प्रोवाइड इनपुट इन द क्लासरूम एंड वी गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट 
ओके फ्लिप प्लाम प्लाजो में इज रिवर्स हमने क्या किया ई e कंटेंट बनाया टॉपिक के बारे में कुछ वीडियोस यूट्यूब से ले ली या खुद रिकॉर्ड कर ली वो हमने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में एडवांस में दे दी कि घर से वो पढ़ के आए और जब क्लास रूम में आए तो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग विल कैरी आउट यानी जो क्लास रूम में टीचर का रोल है कि भी लेक्चर को खत्म करना वो लेक्चर आपने दे दिया बच्चों को तो ये एक अच्छा मेथड है जिससे स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकती है Providing opportunities to experience success by assigning tasks which are neither too easy nor difficult, or you can attribute their success to their effort. Just for example, if a child has done a good project, can you take him to uh, the HOD or to the principal? Sir, look at him. This boy has done a wonderful uh, uh, work. Okay, so his appreciation has been done. Many times, what we do is we steal the credit. कि बच्चे से प्रोजेक्ट करवा लिया और अपने नाम का पेपर पब्लिश करवा दिया या एचओडी को बता दिया या प्रिंसिपल को बता दिया ये मैंने किया है ये डीमोटिवेटिंग है स्टूडेंट के लिए प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड मेच्योर उनको कुछ असाइनमेंट ऐसी दें जिससे वो इंडिपेंडेंटली जो है वो सोचें प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट यू हैव टू बी वेरी फेयर इन गिविंग फीडबैक frequent feedback positive feedback that support students belief that they can do well bring a uh, build strong and positive self concept among students yes you can do it i think ye aisa kaam aapne pichle saal bhi kiya tha this is well within your reach so have confidence in their ability show that uh, uh, you can do it <coughs> students need to have a sense of belonging in order to succeed be approachable aapne bola ki agar koi doubt hoga aap mere chamber mein aa sakte ho lekin chamber available nahi hai time fix kijiye ki 3 se 4 main aapko aapki problems ko solve karne ke liye baitha hu maintain interpersonal good relation maintain student interest by use of actual material charts picture models focus student attention उसके लिए कैसे करेंगे जैसे अभी एक मैडम ने बोला कि भी मैं वर्ड्स को या कलर जो है वो यूज करती हूँ सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए आवर पर्पज इज नॉट टू इम्प्रेस अपॉन द स्टूडेंट्स विद यूज ऑफ वेरी डिफिकल्ट वोकेबलरी तो सिंपल लैंग्वेज जिसमें जिसमें अंडर एंड स्टिमुलस वेरिएशन इसके मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा पहला टिप क्या है पर्पजफुल मूवमेंट्स Never stand stationary at uh, in the uh, at the lecture stand. कुछ student मुझे इस angle से देख रहे हैं कुछ मुझे इस angle से देख रहे हैं Since there is no change in my posture, naturally there will be no change in their posture. So they will tolerate me for some time. After they after that they will experience fatigue. So bring purposeful movements. Slowly you move to the left side. Stay for uh, one or two minutes and face that section of the class. Then move to the right side slowly. purposeful movements then meaningful gestures when i say rainbow is like this so your hand gesture then change in uh, change in tone of your voice when you want to uh, give some emphasis you can speak loudly or you can you see uh, pause a little when you say these are due to laws of inertia okay this is uh, purpose is to alert the student to the reception of the stimulus okay then change in interactional pattern main bolta ja raha hu you can invite question or you can ask question now they will participate oral visual switching main kuch bol raha hu unki sense of hearing involved hai main board pe kuch jaake likhta hu ya main ppt dikhata hu sense of visual side unki so change over and maintain an eye contact with each and every student sitting in the class सो so, ये मैंने कुछ जो है टेक्निक्स आपके साथ शेयर करी हैं अब आपको कुछ लगा होगा कि भी और कौन सी टेक्निक हो सकती यू कैन शेयर मेनका जी ने लिखा है दैट रिलेटेड विद माय सब्जेक्ट आई पोस्ट देम दी वेबिनार लिंक टू अटेंड इवन अच्छे लेक्चर अगर गूगल में पढ़े हैं या यूट्यूब में पढ़े हैं प्लीज प्रोवाइड दैट द लिंक टू देम हाँ जी और बताइए मॉर्निंग सर हाँ जी डॉक्टर उषा सर वी आर कंडक्टिंग फिफ्थ क्लासरूम 
and uh, we are giving uh, we are conducting seminar topics to the students and if the below average students have got cleared in the test purpose we call them and uh, in front of others we are praised them we are uh, then uh, superb in this test so in the forthcoming we expect the uh, things in a good manner like this Hmm. and then uh, we can give some gifts also some pen like that uh, motivating the students and the uh, we can conduct quiz programs in the class itself in, as a team so in the team we can top to below average students we can mingle them not uh, only the toppers in the class in that way we can team a forms and we can uh, ask questions they can share right. themselves yes. and uh, Uh, they will be answering well you see many good institution uh, 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 outside india they are uh, you see employing flipped classroom like a classroom mein teacher is worried to complete the content wo he is simply pouring the information all right aur uh, bahut baar wo example ke sath bhi relate nahi karta lekin agar wo e content aapne banaya hai with lot of illustration आपने कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन पैकेज बनाया है या वीडियो रिकॉर्ड खुद किया है या यूट्यूब में थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल आपने उनको यूट्यूब पे उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया नाउ प्लीज मेक देम रिस्पॉन्सिबल टू स्टडी एट होम सो नाउ दे विल कम टू दी क्लास रूम विद सम प्रेपरेशन हो सकता है आपको सप्लीमेंट करना पड़े देन uh, अगर कोई डाउट्स हैं या क्लैरिफिकेशन है वो करने के बाद यू कैन प्रोवाइड दैम सम यू सी ग्रुप टास्क जिसमें वो uh, जो है वो असाइनमेंट uh, कंप्लीट करेंगे क्लासरूम में लेकिन इसके लिए टीचर हैज टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन दी कंटेंट क्योंकि फ्लिप्ड क्लासरूम में क्लासरूम में जब बच्चे टीचर स्टूडेंट टाइम ज्यादा हो गया तो स्टूडेंट्स दे आस नंबर ऑफ क्वेश्चन तो टीचर मस्ट बी प्रोफिशेंट इन दी कंटेंट sir uh, are there any activities which can be conducted in the classroom with respect yes. to active learning strategies you can conduct number of activities in the classroom to inspire dekhi classroom mein lecture is very boring and that yeah. to one way lecture so ya yes. to lecture ko two way banaiye jisme they will party they, they are participating the purpose is to create their interest the purpose is to arouse their curiosity so you can do anything and many thing thank you very much